de Calista, va a tener que tener cuidado acá el equipo de Isurup con alguna posible iniciación. Del otro lado, muestran un Rice que podría llegar a quedar en manos de Seiya, con lo cual Renekton caería el carril superior. Bueno, en algún momento Rice también podría haber quedado carril superior. No, finalmente va a ser el Kenen y tenías razón. Relic, Kenen para Cerito, va a quedar el Renekton en manos de Seiya. Bueno, ahora ya con el draft terminado, ¿cómo ves las composiciones? Me gusta muchísimo la selección de Renekton en contra de lo que tiene al frente. Pienso que los Para adelante está muy cerquita Odi también, pero lo que te mencionaba el dragón de los infiernos es que se va a juntar con el heraldo de la grieta y acá puede haber un juego de intercambios o que un equipo ceda este objetivo justamente para ir a buscar el otro. Odi y Shadow, Seiya, que me parece... No sé si se lo espera. Ahí sentiré la de control. Está la rotación y cuidado con esto porque está muy lejos Shelly de momento de la acción. Sí, justamente no tiene definitiva Lonet, pero cuenta con su destello, entonces es posible que se salga de ese problema. Recién está haciendo el heraldo y Surus no se lo espera por algún motivo, es muy raro porque pues es lógico, todos los equipos le dan muchísima prioridad al heraldo y aquí R7 está a punto de terminarlo, pero Isurus llega justo a tiempo. Uy, aparece Cerito, eh. Atención con esto porque ya no tiene la Tempest en Cercenate. Primera sangre total play que va a quedar del lado de R7. Qué bien lo engancha Shelly. Y atención porque son dos asesinatos para el equipo del Tiburón que se recupera de muy buena manera. Entra bien Shelly, entra bien Isurus. Y más allá de la muerte de Cerito, me parece que el Tiburón se va a quedar con el Heraldo de la Areta que parecía perdido en un momento. Pensé que no se habían avivado de la jugada de R7. Y sí, ahí Cerito que, bueno, no sabía que se iba a encontrar a tantos personajes de R7 en el camino, pero mientras se mueve le da la información a su equipo. Cuidado que llega straight. Lo quiere ir a pelear, ¿eh? escudo Durán por parte de Shadow y atención porque el Heraldo de la Areta va a quedar para War Angel Uceo. Cuidado con el posicionamiento de esta calista que igualmente tiene la definitiva para buscar algún knock-up de la mano de Shadow. Bueno, no tiene definitiva Renekton ni Grace ni Kennen que son extremadamente importantes. Por lo tanto, una decisión muy responsable por su parte. Y a ver dónde logra utilizarlo Guarangelus de nuevo, insistiendo en el carril superior. Tercer intento, los dos pasados no tuvieron éxito. ¿Será que al fin este sale bien? Y no hay destello por parte de Strike. De Cerito que adelanta, fíjate Guarangelus que dio toda la vuelta por el codo del carril superior. Va a aparecer, tiene... El heraldo de la grieta Uy. disponible para intentar utilizarlo. Va con el despertar cercenante. Van para adelante. Y el daño demoledor por parte de Cerito y Guarangelus. Hay heraldo de la grieta. Lo van a terminar utilizando. Hay que ver si logran... Bueno, no sé si van a terminar confirmando la torreta. No va a terminar alcanzando porque ya está la rotación por parte de Alon. Bueno, va a terminar replegando hacia el carril central total play. Acá me da la sensación de que podría haber intentado un poquito más Isurus, ¿no? Sí, el problema aquí es que Isurus no sabía dónde estaba ni Odi ni Shadow. Los dos estaban viniendo de base. Y pues Isurus, eh, tú, tú tienes que jugar con la información que tienes. Lo que ellos tienen de información es... Uh -huh. Es un Isurus muy, pero muy sólido y que además no le quiere dar ningún tipo de ventaja. R7 y acá Archer. Ay, 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 la bomba mega infernal trata de salir del problema. Cuidado, Shadow. Bueno, la definitiva por parte de Seo. Y Odi, Odi, Odi. No, Odi, querido. Termina cayendo. Es que el, el agro de la torre cambió, me parece, un poquito antes y Odi uh -huh. terminó completamente entregado. Excelente lo de Archer. Sí, fue un error de Seo y cuidado que hay otra pelea. Uy, cuidado, straight. Guara que va para adelante en el mano a mano, la andanada de cañones que le va a permitir salir. Con fortuna, el tema es que, claro, va a terminar entregando la torreta del carril superior. Bueno, acá Isurus eh, insistió en el carril superior y, de hecho, está a punto de tirar la torreta. Si sí, después de 10 años termina saliendo bien esa jugada en el carril superior, probablemente sigue en la primera torreta y hablando de la jugada del carril inferior, eh, uy, es otra pelea. Ay, cuidado con esto, Alon, me parece que se confió un poquito por demás, puede llegar a asegurar el asesinato, el sacrificar uh. al débil y aparece Shadow con lo justo, desde los cielos cae y se queda con el asesinato de Seiya, mientras tanto cae la primera torre Bolt del partido y qué bien Shadow. Para darle una manito a Lon, que por un momento pensé que podía... Responde, que trata de derrotar en blue, que trata de meterse en la jungla rival. Y Surus no pisa el palito. Cuidado con esto, Uy. Guara. Cuidado dónde te estás metiendo. Ahora sí, escudo de Durán por parte de Shadow. Es Guara gigante. que termina saliendo con el daño colateral. Fíjate el daño que ya tiene el jungla de Isurus, Shadow y Odi que se van en menos de la mitad de la vida. Muy bonito que lo podía agarrar ahí. Cuidado, Lon, cuidado Guara, eh. Al final no lo termina matando. 
Eh, uy, uy, que viene otro cerito. Aguantame, Relic, porque entra muy bien con la tempestad cercenante. Archer con la bomba mega infernal, la andará de cañones. Cuidado, Jelly, muy tocado, Seo. Se queda con el asesinato, logra salir Shadow bien, pero el tema es que Straight queda muy mal parado. Seo sigue pegando. Warangel, que trata de asegurar el asesinato, pero se está pegando de una manera impresionante. Va a terminar saliendo, va a terminar cayendo, se termina salvando de milagro. Y atención con la un que aseguraba el asesinato de Guara. Termina Calculado. saliéndole bien esta jugada de R7. Mucho caos en la jungla de Izul. Facilito dice Seo que se va con uno de vida. Y es una jugada que inicia Cerito con un destello y definitiva para adelante. Y que termina saliendo bien. Es para el equipo de R7 que acorta toda la ventaja de oro. Eh, lo que pudo hacer Enga por su parte. Y se ve un R7 un poco más fresco. Y cuidado Isuru, sé ¿eh? que se está viniendo un poquito arriba Shadow, atención con Shelly, va con la espada del Zenit para adelante, llegaba la llamarada solar de teleportación por parte de Cerito, todavía no tiene la tempestad, Cerito la va a tener en algunos segundos nada más, Shelly generando mucho tiempo, cuidado Alon que está tocado Straight, y qué bien que entra Odi, engancha a varios jugadores Shadow, que cae desde los cielos, Straight trata de asegurar el asesinato de Cerito, cuidado que esto pinta bien para el tiburón, Archer pegando completamente safe, safe sí, que activa yo... en contra de Straight, Seo, Seo pegando completamente gratis. Ahora sí, Seiya va para adelante, sacrificar al débil, asegura el asesinato del tirador de Reste que finalmente termina cayendo. Straight queda en contra de dos jugadores, va para adelante el destello. Muy bueno, qué bien lo que acaba de hacer Straight. En un 2 contra 1 asegura el asesinato de Archer. Queda Seiya, queda Straight. Seiya que está parado arriba de un guard. Bueno, una pelea otra vez, muy pero muy caótica. Termina quedando uno vivo de cada lado, 4x4 en esa, en ambos objetivos en el mapa y así puedan jugar a su favor. Cuando ambos objetivos están en el mapa y para un equipo significa alma y para el otro no, obviamente ese equipo es el que tiene la ventaja y muy agresivo Jelly para adelante. Sí, intentaba agarrar a Seo y atención con esto porque Cerito con la tempestad cercena de muchísimo daño se va a terminar cayendo Seo bien por muerto. parte de Seiya Archer. Se termina quedando con el asesinato que termina siendo doble para el tirador de Isuro. Cuidado porque R7 se complica muchísimo. Uh, Trata de entrar. Uh, uh, ¿Por qué Straight? Perdón, Alon. ¿Por qué Alon intentó entrar cuando la Tinfa ya estaba perdida? Le termina regalando un segundo asesinato a Warangelus. Y Zuru, que sabe que puede ir en busca de la máxima unificación de la grita, si va a quedar con este Baron Nashor en una teamfight que le termina saliendo muy, pero muy bien al tiburón. Lo que pega a Gorangelus, que le dieron de comer en la casa de Isuru, se está dominando el juego. Alonet se intenta lanzar para adelante, dice, tranquilo equipo, mato el jungla para que no tengan el castigo y no se puedan llevar el varón. Y Gorangelus solamente le pega un escopetazo y para su casa termina muerto Alonet, ni siquiera se enteró de qué sucedió, qué juegazos está mandando aquí el junglero chileno. Y vamos a ver si Isuru puede extender esta ventaja con este varón. Deberían intentar sacar un par de torretas y algo más importante. Con toda la presión que van a tener en el mapa, intentarán asegurar este alma. Se siente y mucho haciendo tiempo Isuru mientras ella se encarga de quedarse con otra torreta más. Torreta del carril inferior bol. Tendrán la torreta, tendrán el control de la jungla. Dragón en 20 segundos. Vamos a ver qué puede hacer R7. Alonet cuenta con su destello. Quizás él sea la clave para ganar el juego. Justamente lo hace. Y Cerito Ahí que está. trata de salir con la tormenta cercenante, pero no puede hacer demasiado. El asesinato se lo termina quedando o Cuatro asesinatos ya con esta calista. El dragón que está disponible. Ahora sí, Jelly que no engancha con la espada de Zenith a Shadow. Bueno, la definitiva por parte de Seo. Va a buscar el no Uy, cuidado, Shadow, querido. Muy, pero muy tocado. Odi que entra, utiliza el reloj uh. de Sonia. Bueno, la bomba mini Fernández de Archer. Y Warren Solo se queda con el asesinato. Llega desde los cielos, Shadow. Bueno, el no pero fíjate lo que aguanta Seiya, por Dios, con el Dominus. Sacrificar al débil para curarse. Termina utilizando el cronómetro. Sensacional la teamfight del tiburón. Doble ¿Es asesinato eso? para Seiya. Hicieron absolutamente todo bien. Y está esta pelea por equipos me parece Relic que les va a terminar otorgando la segunda victoria en el día de hoy. 4 contra 5, Cerito está muerto, no le importa nada y Isurus, van para adelante, matan a 4 integrantes de R7 y ¿cuántos caen de Isurus? ¡Cero! La ejecución de esta pelea es impresionante, Guarangel los decía, quizás no somos el mejor equipo mecánicamente, pero tenemos buen macro, pues aquí les pasaron por encima en macro, les pasaron por encima individualmente y Isurus quiere llevarse esta victoria. 
Apareció el tiburón en el Pentágono. Sé que trata de lograr lo imposible. Aparece el escudo de Durán de Shadow. No logra enganchar a Seiya. Y atención con esto porque Isurus tiene que empezar a pegarle al nexo. No tiene que jugar con la comida. Hay varios jugadores muy tocados. Sin embargo, Guara lo va a terminar asegurando. Cae el nexo. Isurus asegura su participación en los playoffs. En un día soñado, le ganó a Infinity y también logró vencer a R7. Totalmente salvado.